அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் வாங்க இன்றைக்கி என்ன கிளாஸுங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து காசிஸ் இன்டக்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஸோ இதில் ஃபார்முலா எப்படி டிபைன் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ ஃபங்க்ஷன் எப்பாபிஸ் இட் இஸ் அனாலிட்டிக் வித்தின் வித்தின் அண்ட் ஆன் த க்ளோஸ் கவுசி அண்ட் ஏஸ் எனி பாயிண்ட் லைங் இன் தென் எப்டேஷ் ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டக்ரல் ஓவர் சி எப்பாபிஸ் எட் பை இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன் டி இசட் ஓகேவா சிமிலர்லி இது எப்டேஷ் ஆஃப் வேல்யூஸ் எப்டேஷ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா இஸ்வல் டு ஒன் பை டூ பை ஐ இந்த இன்டக்ரல் ஓவர் சி எப்பாபிஸ் எட் பை இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன் டி இசட் அது எப் டபுள் டேஷ் அப்படின்னா டூ ஃபேக்டோரியல் பை டூ பை ஐ இன்டக்ரல் ஓவர் சி எப்பாபிஸ் எட் பை இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் கியூப் இன் டி இசட் எக்ஸட்ரா அது மாதிரி எந்த டம் வரையும் போடலாம் ஸோ எப்போ ஒரு என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை டூ பை ஐ இன்டக்ரல் ஓவர் சி எப்போ ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன் டி இசட் இந்த லெக்கில் என்னோட இந்த பவர் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கே என் ஃபேக்டோரியல்னு வரணும் ஓகே அதை தான் இந்த ஃபார்முலா தான் இப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கேன் இன்டக்ரல் ஓவர் சி எப்போ ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன் டி இசட் இந்த டூ பை ஏ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க என் ஃபேக்டோரியலே கீழே டிவைட் பண்ணிவிடுங்க இந்த எப்போ எப்போ ஒரு என் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா இது காசிஸ் ஃபார்முலா பார் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அதாவது ஒன் டேஷு டபுள் டேஷு ட்ரிபிள் டேஷு மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்த் வரையும் நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்போ ரெட சிக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஈக்வல் டு சிக்ஸ்னு வந்துடும் அப்போ அந்த இடத்துல ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இங்கே வந்து எப்போ ஒரு ஃபைவ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு வந்துடும் புரியுதுங்களா இதை யூஸ் பண்ணி சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் இவால்வேட் இன்டக்ரல் ஓவர் சி இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப் இன் டி இசட் பேர் சி இசட் சர்க்கிள் மாடுலர்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ அந்த இடத்துல பாயிண்ட் இசட் இன் மைனஸ் ஏ ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஒன் இப்போ ஒன்றுங்கிறது இன்சைட் த சர்க்கிள் தான் இந்த ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ரேடியஸ் வந்து பெருசாக இருக்கணும் அதை விட கம்மியாக இருக்கணும் இந்த பாயிண்ட் இப்போ ஒன்றுங்கிறது சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால பவர் த்ரீ அப்படி இருக்கிறதுனால அது எப்படி இல்லாமல் த்ரீங்கிற டேம் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் காசிஸ் ஃபார்முலா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வரும் ஸோ த பாயிண்ட் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள் மாடல் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஃபார்முலா இன்டக்ரல் ஓவர் சி எப்பா பிசட் பை இசட் மைனஸ் எப்பா பிசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ பை என் ஃபேக்டோரியிலேருந்து எப்போ ஒரு என் ஆஃப் இது ஃபார்முலா இப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்கட்டாமல் இங்கே இன்டக்ரல் ஓவர் சி இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப் இன் டி இசட் இது எப்போ இது இசட் மைனஸ் ஏ இசட் மைனஸ் ஏ இந்த இடத்துல த்ரீ அப்படி எழுதலாம் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் இப்பா பிசட்டோட வேல்யூஸ் வந்து எப்பா பிசட் ஈக்குவல் டு இசட் அப்போ இங்கே என்ன த்ரீ எப்படி இருந்துச்சுன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டபுள் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ ஃபார்முலா டூ பை ஐ பை டூ ஃபேக்டரியில் என்னுக்கு பதிலாக டூ ஃபேக்டரியில் இன்னும் எப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஏ என்னோட வேல்யூஸ் வந்து அதுக்குள்ள என் அப்படி இங்கே என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா இங்கே என் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இங்கே என் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது என்ன த்ரீ த்ரீங்கிற டைம் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ என்னோட வேல்யூஸ் வந்து டூ அதனால தான் அந்த இடத்துல டூ ஃபேக்டரியில்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே டபுள் டேஷ் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஏ ஏக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஒன்று அப்போது எப்பா எப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒன்று அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ எப்பா பிசட்டோட வேல்யூஸ் வந்து இசட் அப்படின்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் எப் டேஷ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று எப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் இசட் வந்து இதை டி எகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ எப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ ஸோ டோட்டலாக இது டூ பை ஐ பை டூ ஃபேக்டரியில் வேல்யூஸ் வந்து டூ தான் ஸோ இதை டோட்டலாக இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோனு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் எவால்வேட் இன்டக்ரல் ஓவர் சி இசட் இன்டு இ பவர் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் கியூப் இன் டி இசட் வேற இசட் ஈக்குவல் டு ஏ லைஸ் இன்சைட் அண்ட் க்ளோஸ் கவுசி அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் அவனே கொடுத்துனா லைஸ் இன்சைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா த பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ லைஸ் இன்சைட் கவு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ இன்டக் ஓவர் சி இசட் இன் டி இ பவர் இசட் ப
இந்த இ பவர் ஏ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இ பவர் ஏ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடுங்க பை ஐ இன்ட்டு இதிலேருந்து இ பவர் ஏ ஏ காமனாக எடுத்துகிட்டா ஏ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா சோஷிங் இவால்வேட் இன்டக்ரல் ஓவர் சி டி இசட் பை இசட் ஃபார் ஃபைவ் இன்ட்டு இ பவர் இசட் வேர் சி இஸ் சர்க்கிள் மாடல் சொசைட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இங்கே என்ன இருக்குன்னா கீழே இசட் மைனஸ் அப்ராக்ஷன் இசட் மைனஸ் ஏங்கிற ஃபார்மேட்டு மட்டும் தான் இருக்கணும் எனக்குலாம் இசட் பவர் ஃபைவ் இன் இ பவர் இசட்னு இருக்குல்ல இந்த டைமில் மேலே கொண்டு போயிருங்க ஸோ இன்டக்ரல் ஓவர் சி டி இசட் பை இசட் பவர் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட் இ பவர் இசட் இந்த டைம் மேலே போகும்போது இ பவர் மைனஸ் இசட்டாக மாறிடும் இன்ட்டு டி இசட் பை இசட் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு வேலை கிடைக்கும் இதில் இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை தான் இந்த ஜீரோ ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இசட் மைனஸ் ஜீரோ தவ் ஓல் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு வேலை கிடைக்கும் த பாயிண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எதுவுமே இல்லைனா ஜீரோ ஜீரோ வந்து இப்போ ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் இந்த சர்க்கிள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இஸ் மாடல் இஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஜீரோவோட ஒன்றுங்கிற ரேடியஸ் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால அப்போ அந்த ஏங்கிற ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் வந்து லைஸ் இந்த இன்சைடாக தான் சர்க்கிளில் அப்ள சர்க்கிளில் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இன்டக்ரல் ஓவர் சி இ பவர் மைனஸ் இசட் ரெண்டு டி இசட் பை இசட் ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ பை இந்த இடத்துல இசட் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஃபைவ் அப்படி எழுதலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னா என்னோட வேல்யூஸ் வந்து ஃபோர் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் என்னோட வேல்யூஸ் வந்து ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இந்த எஃப் ஓவர் ஃபோர்த் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் எஃப் ஓர் வேல்யூ இந்த இடத்துல பார்முலா ஏக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஜீரோ அப்போ எப் ஆபிசட்டுங்கிறத ஃபோர் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எப் ஆபிசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் இசட் இதை ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எப் டேஷ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் இசட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வேலைஸ் கிடைக்கும் இதை திரும்பவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் எப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் இசட் ஒரு மைனஸ் வரும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதை திரும்பவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் வரும் இதை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா இதை தான் எப் போ போ டேஷ் ஆஃப் இசட் இதில் இசட்டுக்கு பல ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ இ பவர் ஜீரோ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இ பவர் ஜீரோட வேல்யூஸ் என்ன ஒன்று ஸோ இந்த டூ ஐ பை ஐ பை டுவெண்ட்டி ஃபோரை கேன்சல் பண்ணால் டுவெல் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இ பவர் ஜீரோட வேல்யூஸ் வந்து ஒன்று ஸோ ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணால் இதே டேம் தான் ஈக்குவல் டு பை ஐ பை டுவெல் அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இந்த கொஸ்டின் புரியும் டினாமினேட்டரில் எப்படி இருக்கும்னா இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிற ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் அப்போ இந்த டேம் அடிஷ்னலாக என்ன இருக்குது இ பவர் இசட் இருக்கிறதுனால இந்த டேமை மேலே கொண்டு போயிருங்க இ பவர் மைனஸ் இசட் அப்படின்னு வேலைஸ் கிடைக்கும் கீழே இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிற ஃபார்மேட்டில் கிடச்சிடும் ஓகேவா என் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல என் ப்ளஸ் ஒன்று என்ன இந்த இடத்துல ஃபைவ் அப்படின்றதுனால ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ என்னோட வேல்யூஸ் வந்து ஃபோர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எவால்வேட் இன்டக்ரல் ஓவர் சி ஒன் இன்ட்டு டி இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் வேறு சி சர்க்கிள் மாடல் இஸ் இசட் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஓகே இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ஏவோட பாயிண்ட் ஒன் கமா டூ ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறது இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க ஒன் மைனஸ் டூ என்ன வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாடல் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை டூன் இருக்குது அப்போ இந்த ஒன்றை விட ரேடியஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஒன்றுங்கிற மாடல் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால அப்போ ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட் வந்து லைஸ் அவுட் சைடாக மாறிடும் அடுத்து டூங்கிற பாயிண்ட் நாங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் சரி இப்போல்லாம் டூ மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் டூ என்ன வேல்யூஸ் ஜீரோ அப்போ மாடல் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டை விட ரேடியஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ எந்த அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்போ டூங்கிற பாயிண்ட் தான் இன்சைடில் இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்கிறது லைஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டூ லைஸ் இன்சைட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் அப்போ டூங்கிற பாயிண்ட் தான் இந்த சர்க்கிளில் இருக்கும் இப்போ இன்சைடு இன்சைடுங்கிற இன்சைடு சர்க்கிள் அப்படிங்களா அந்த பாயிண்ட்டை கீழே வச்சுங்கன்னா அவுட் சைடு தான் சர்க்கிளுங்கிறத மேலே கொண்டு போயிருங்க அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது அவுட் சைடுங்கிறதுனால அந்த டைம் மேலே கொண்டு போயிட்டேன் இன்டக்ரல் ஓவர் சி ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் பை இசட் மைனஸ் டூ ஹோல்
என்னோட கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் தெருவில் வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ